teimlo'n llwglyd, meddai Jordan wrth iddo eistedd nesaf at Nicola ar y fainc. Dyna syndod, meddai Nicola gan rolio i llygaid at Alicia. Roedd yn ddiwrnod heilog, felly roedd Jordan, Nicola, Ronnie ac Alicia i gyd yn eistedd ar y cae chwarae yn bwyta i cinio pecyn. Dyfalwch beth sydd yn fy mrechda ni, meddai Jordan. Caws! A te bod ei dri ffrind ar unwaith. O, meddai Jordan, yn teimlo ychydig yn siomedig ei bod nhw wedi dyfalu mor hawdd. Rwy ti yn ei gael yn eitha amal, ac rydyn ni'n gwybod mae dyna yw dy hoff rechdan. Felly doedd ddim mor anodd i'w ddyfalu, meddai Alicia. Ac rwy ti'n gofyn y cwestiwn hwnnw i ni bob tro mae gent i gaws, oedd sylw Nicola. Dechreion nhw i gyd biffian chwerthyn. Beth sydd gan bawb arall i ginio? Gofynnodd Roni. Mae gen i am lapiad gyda hwmws am moron wedi gratio, meddai Alicia. Mae gen i diwna a phastell y lleiol, meddai Nicola. Mae gen i iogwrt ac ychydig o rawnwyn, meddai Roni. Mae gan bob un ohonom ni rhywbeth gwahanol. Ta beth faint o wahanol fathau o fox bwyd a llech chi gael? Ydych chi'n meddwl bod po bocs bwyd yn iach? Meddyliodd Jordan. Dy dwi ddim yn gwybod, meddai Nicola. Beth am i ni geisio darganfod? Ie, meddai Jordan. Mae hyn yn waith i'r ymchwilwyr bwyd. Yn syth ar ôl cinio, aeth y pedwar ffrind a oedd yn galw ei hunain yr ymchwilwyr bwyd i siarad a Mrs. Flynn neu hythrawes ddosbarth. Roedd yn un siarad am ein bocsys bwyd, ac yn meddwl tybed oedd ein hwn iach, esboniodd Nicola. Rydyn ni am gael gwybod mwy amdani nhw, meddai Roni. Ydyn, rydyn ni am ymchwilio i wahanol fathau, ychwanegodd Jordan. Wel, meddai Mrs. Flynn, mae hynny'n swnio yn syniad gwych. I ddweud y gwir, mae hyn yn amseru da iawn, gan ein bod ni ar fi'n dechrau ar brosiect bwydan iach. Aeth yr ymchwilwyr bwyd yn ôl i'w seddi yn teimlo'n gyffrois iawn. Rydyn ni'n dechrau gwaith newydd heddiw ar fwytan iach, meddai Mrs. Flynn. Rydyn ni'n mynd i ddysgu am y gwahanol fwydydd. Mae angen i ni fwyta am rhywiaeth o fwydydd i aros yn iach. Trodd Mrs. Flynn at y bwrdd gwyn rhyngweithiol a dangosodd blat lliwgar yr olwg. Esboniodd fod y plat yn cael ei alw y plat bwytan dda. Ydy rhywun yn gallu dweud unrhyw beth wrtha i am y plat hwn, gofynnodd. Mae wedi cael ei rannu'n bum grŵp ac mae'r meintiau'n wahanol, meddai Roni. Mae'r grŵpiau yn lliwiau gwahanol, meddai Nicola. Mae hynny'n gywir, meddai Mrs. Flynn. Mae pum grŵp bwyd ac mae angen i ni fwyta am rhywiaeth o fwydydd o'r grŵpiau i aros yn iach. Pwyntiodd Mrs. Flynn at bob un o'r grŵpiau yn ei tro, a gofynnodd i'r plant pa fwydydd y gallent ei gweld. Esboniodd fod angen llawer o wahanol fathau o fwydydd arno mi fod yn iach. Nawr, meddai Mrs. Flynn, dwi am osod tasg i chi. Ar gyfer eich gwaith cartre, rydych chi'n mynd i greu bocs bwyd iach. Rhaid iddo fod yn fox bwyd iach, felly dwi wedi rhoi'r hester wirio i chi ddilyn. Roedd y dosbarth yn teimlo'n gyffrois yn enwedig yr ymchwilwyr bwyd. Rhoddodd ei hathrawes daflen gwaith cartref i ddynt lenwi. Y tu allan i'r ysgol, heriodd yr ymchwilwyr bwyd ei gilydd i weld pwy fyddai yn gwneud y box bwyd gorau. Roedd Jordan yn teimlo'n hyderus. Dwi am wneud y box bwyd mwyaf anhygoel. Brysiol pob un ohonyn dadref i ddechrau. Gartref, meddyliodd Nicola'n galed yn un a beth allai fod yn ei box bwyd anhygoel. Breiddwydiodd am yr holl fwydydd gwahanol y gallai eu cynnwys wrth iddi edrych trwy ddetholiad o lyfrau reseitiau yn y gegin. Roedd ei rhestr yn mynd yn eithaf hir. O diar! meddyliodd Nicola. Efallai bod gen i ormod o syniadau a bod fy mocs bwyd dim o'r iach a hynny. Gallai tad Nicola weld ei bod yn pryderu. Eisteddodd a dechreuodd siarad am y gwahanol fathau o ginio oedd yn gwybod amdanynt. Wrth gwrs, 
roedd e'n digid yn cynnwys bara. Wel, roedd e'n bobydd. Ar ôl ychydig o amser, fe wnaeth ant benderfynu ar ginio gwas ffarm traddodiadol. Mae'n syniad anhygoel ar gyfer box bwyd. Diolch, dad, meddai Nicola. Pan gyrhaeddodd Ronni gartref, sgwrsiodd a'i deulu am ei waith cartref box bwyd. Beth oedd eich chi'n ei gael pan oedd eich chi'n yr ysgol dat ci, holodd? Wel, yn fy nghyfnod i, roedden ni'n cael dal at y pati, a te bod tat ci, Ronni. Beth, i ginio, e bychodd Ronni. Pam ie, roedd yn neis iawn ac yn flasus, meddai, ac roedd ni fel arfer yn cael dŵr i yfed. Meddyliodd Ronni yn galed am ei fox bwyd. Sut gall ei wneud yn anhygoel? Allai ddefnyddio syniad ei dat ci. Mae'n ennillydd, meddai Ronni. Er syndod yw dat ci. Brysiodd y lisiau mewn i'w thi a mynd ar ei hunion at y cyfrifiadur. Ar ôl ambell i glic, roedd hi'n edrych ar foxys bwyd o bob cwr o'r byd. Yn Tsieina, rwy'n un ar fel cael box reis, soniodd i mam. Roedden nhw bob amser yn flasus, gyda llawer o reis, llysiau a chi'w iar. Ond mam, dwi am edrych ar wledu dderaill. Beth am fox bento, gofynnodd y lisia. Mae hynny'n wych. Mae fel ffrind gorau, Yoko o Siapan, wrth eu bodd a bocsydd bento. Gad i mi ddangos i ti ar lein, meddai mam y lisia yn ymfrwd ffrydig. Gwynodd y lisia, yn gwybod mae e bocs bwyd hi fod ai'r un mwyaf anhygoel. Pan gyrhaeddodd Jordan gartref, roedd eisoes wedi penderfynu ar ei fox bwyd. Er mwyn ei wneud yn anhygoel, byddai'n ei selio ar ei hoff fwyd. Caws! Aeth ati dynnu llun ei fox bwyd, wedi'n disgrifio'r holl fwydydd y byddai'n ei gynnwys. Cwbl anhygoel! Chwerddodd yn fodlon iddo ei hun. Roedd yn sicr na fod ei bocs bwyd neb arall mor anhygoel. Y diwrnod canlynol cyfarfu'r pedwar ffrind ar y cae chwarae. Sut eithoch chi'n mlaen? Gofynnodd Jordan i'w ffrindiau. Ddim yn rhy ddrwg, meddai Ronni. Roedd yn gobeithio mae e fox bwyd e fyddai'r gorau, ond nid oedd am ddweud gormod ar hyn o bryd. Nodiodd y lisia Nicola gan ddweud ei bod nhw hefyd wedi dod i ben ar dasg. Edrychodd pob un o'r pedwar ffrind ar ei gilydd, pob un ohonynt yn meddwl yn gyfrinachol mae nhw oedd ar bocs bwyd mwyaf anhygoel. Ar ôl am daweli a gwneud y gofrestr, Gofynnodd Mrs. Flynn i bob un o'r dosbarth am ei gwaith cartref. Un wrth un, rhoddodd gwahanol aelodau o'r dosbarth i taflen gwaith cartref iddi. Tro y lisia oedd hi nesaf. Ond oedd ganddi ddim ei taflen gwaith cartref gyda hi. Roedd ganddi fox bwyd go iawn yn lle. Roedd y lisia wedi gwneud box bwyd iach, a oedd yn seliedig ar y rheolau o'r daflen gwaith cartref. Am ddyfeisg ar y lisia. Da iawn, e bychodd Mrs. Flynn. Edrychodd Ronni, Nicola ac Alicia ar ei gilydd ag e bychu. Fy syniad di oedd hynny, gweithodd Jordan, wrth iddo godi e fox bwyd a wnaeth yn waith cartref. Cododd Ronni a Nicola i bocsys bwyd hefyd. Roedd pob un o'r pedwar ffrind wedi penderfynu gwneud ei bocsys bwyd anhygoel ei hunain, yn hydrach na dim ond ei dychmygu ar y daflen gwaith cartref. Wel... Nhw oedd yr ymchwilwyr bwyd wedi'r cyfan. Gwenodd Mrs. Flynn, ac at goffodd Jordan i roi ei law i fyny yn hydrach na gweiddi allan. Wedi'n gofynnodd i Jordan, Nicola a Ronni ddod a'i gwaith cartref ag ymuno ag Alicia wrth ei desg. Agorodd yr ymchwilwyr bwyd ei bocsys bwyd i'w dangos i'r dosbarth. Roedd pob un o'r plant yr y dosbarth wedi synnu gan yr hyn a welsant. Un wrth un siaradodd y ffrindiau am ei bocsys bwyd. Roedd gan y lisia fox bento o siopan. Roedd Nicola wedi gwneud cinio gwas ffarm traddodiadol. Ac roedd gan Ronni dybiau bach o dal a chyrru cyffrois ynghyd at y pati. Yn olaf, tro Jordan oedd hi. Dangosodd ei fox bwyd gyda gwen fawr ar ei wyneb. 
Nid oedd y dosbarth yn gallu credu'r hyn a welsant. Roedd popeth na'i llai'n cynnwys gaws, neu yn gaws. Rhoedd oedd y dosbarth gymeradwyaeth i'r ymychwilwyr bwyd. Roedd wedi bod yn dasg wych ar gyfer gwaith cartref. Roedd yr ymychwilwyr bwyd wedi dod a digon o fwyd i'w rannu ar dosbarth, ac roedd pawb yn teimlo'n gyffroes ynglyn â blasu'r bwyd o bob bocs bwyd. Bocs bwyd pwy yw'r un mwyaf anhygoel, Mrs. Flynn, gofynnodd Jordan. Wel, Jordan, atebodd Mrs. Flynn, rydych chi i gyd wedi gwneud yn dda iawn, ond oes di mi'n honnwch chi wedi dilyn eich taflen gwaith cartref yn llawn. Edrychodd yr ymychwilwyr bwyd yn drist. Roedd e'n digid wedi treuliau llawer o amser yn darganfod am wahanol fathau o ginio ac wedi eu gwneud hefyd. Nid oedd e'n tyn siŵr beth roedd e'n wedi golli. Fe wneithwch chi anghofio gwiriwch box bwyd yn erbyn yr hester wirio bwytan iach, meddai Mrs. Flynn. Fodd bynnag, mae'n a box bwyd anhygoel yn yr ystafell hon. Edrychodd pawb yn syn. Er syndod iddynt, dechreuodd Mrs. Flynn gymryd gwahanol fwydydd o foxys bwyd ei gilydd a'u casglu at ei gilydd. Dyna ni, dywedodd wrth edrych ar y casgliad o fwyd a diod. Heb yn wybod i chi, rydych chi i gyd wedi creu box bwyd anhygoel. Edrychodd y plant ar y box bwyd newydd ac wedi'n ar yr hester wirio box bwyd iach. Roedd popeth ar yr hester wirio wedi gynnwys yn y box bwyd newydd. Chwarddodd yr ymchwilwyr bwyd. Roedd wir yn fox bwyd anhygoel ac roedd e'n di gyd wedi helpu i'w wneud. Amser egwyl, daeth yr ymchwilwyr bwyd at ei gilydd. Fe wnaethant dynnu eu llyfrau nodiadau allan ac ysgrifennu popeth yr oedd e'n wedi ddarganfod am foxys bwyd. Mae'n ddiddorol iawn, meddai Roni. Roedd o'n ni'n meddwl bod yn rhaid i fox bwyd gynnwys brechdanau, ond mae cymaint o fwydydd gwahanol sy'n gallu cael eu cynnwys. Dwi'n gwybod, meddai Elisha, dwi am ofyn i mam wneud y dal ar chapati mi, oedd gen ti yn dy fox bwyd dir o ni. Fe hoffwn ni gael y box bento deithos ti i'r ysgol, Elisha, meddai Nicola. Fe hoffwn ni gael dy ginio gwas ffarm, di Nicola, meddai Jordan. Yn enwedig yr han gyda'r caws. Am syndod, chwarthodd yr ymchwilwyr bwyd eraill. Mae gen i syniad, meddai Roni. Gall un i'w wneud y cyniawau hynny eto i'n diwrnod wythos nesa a chyfnewid am gilydd. Mae hynny'n syniad gwych, meddai Elisha. Gwenodd yr ymchwilwyr bwyd ar ei gilydd. Roedd e'n tyn falch iawn a phopeth yr oedd e'n wedi ddysgu am y foxys bwyd. Ac yn arbennig o falch ei bod i gyd wedi bod yn rhan o greu box bwyd anhygoel.